اجواء خياليه قبل بداية هذه المباراة لا أحد يتمنى الخسارة الكل يبحث عن الفوز في مباراة اليوم بعد قليل سنكون معكم من ملعب الملك فهد ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيد تحياتي لكم مشاهدينا الأعزاء من ملعب الملك فهد محدثكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيات لمجريات هذه المباراة ومواجهة اليوم تأتي ضمن مسابقة الدوري حيث سيكون فريق الهلال السعودي في مواجهة نادي النصر السعودي مع هذه الأجواء نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على أرضية الملعب نتمنى بأن نستمتع بكرة قدم هجومية مثيرة بين الفريقين وأكيد نريد أن نرى أهدافا كثيرة اليوم هذه تشكيلة الهلال في مباراة اليوم عبد الله المعيوب في حراسة المرمى ياسر شهراني سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي أندري كاريو سيبدأ مع سالم الدوس سريع على الأطراف ورأسي حربة في الأمام لتشكيل تهديد كبير على المرمى فريق يطبق تكتيك الضغط العالي وهو تكتيك يتطلب مجهود بدني كبير جدا من الفريق في ارضيه الملعب، تتكلم عن فريق بالتاكيد يعرف ذلك ويهتم باللياقه البدنيه بشكل عام حتى تساعد على الضغط بشكل مستمر على حامل الكره، وبالتالي اجباره على ارتكاب الاخطاء ولتجعل يستعيد الكره دائما بشكل سريع. نادي النصر او العالمي او فارس نجد كما يحلو لجماهيره وعشاقه. واحد من افضل الانديه السعوديه، نادي يملك تاريخ كبير وراه جمهور حاضر ويشجع بلا مقابل ويشجع بلا حدود، واحد من ضمن ثلاث انديه في الرياض تلعب في دوري المحترفين، دائما ما نشاهد اثاره كبيره في العاصمه السعوديه بين جماهير النصر وجماهير الشباب والهلال نظرا للتنافس الكبير بين الانديه. الهلال يهاجم الان فرصه للتقدم في المباراه يا الله هدف اول ضد الغريب المدرجات تشتعل اصحاب الارض يحتفلون الجماهير تصنع الحدث الله على المشهد نشوف الهدف مره اخرى واللمسه البينيه الجميله وبعد ذلك النهايه المثاليه من المهاري جوميز الله على تسديده تعلن عن هدف ممتاز في هذه اللحظات Esse é o tal do futebol, é hoje! Será que nos 90 minutos? Na prorrogação? Ou pode ser nos pênaltis? Hoje sai o campeão da Comebol Libertadores! Daqui a pouquinho! Jogão que você não pode perder! Não saia daí! Chegou o grande dia para comemorar ou mesmo chorar, porque assim é o futebol, é a final da Comebol Libertadores. Eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro, estamos contigo, prontos para esse grande jogo, daqui a pouquinho tem bola rolando. É Flamengo contra o Palmeiras. Hoje não tem jeito, Villani. É tensão na arquibancada e no campo. É a taça da Comebol Libertadores que está em jogo. Sinceramente, acho impossível prever um campeão. Quem souber lidar melhor com essa pressão, deve ficar com o título. A expectativa é de um jogaço. E é assim que o Mengão começa o jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis para funcionar lá na frente. A escalação do Palmeiras está na tela. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. 
Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. E na expectativa para que seja um grande jogo. Deu boa bola, bola boa. Chega nele, bola enfiada. Gol! Para abrir o placar, Caio Ribeiro na grande decisão. E tomara que seja o primeiro de muitos gols. Tem tempo para isso. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. We zijn in de Johan Cruijff Arena voor een belangrijk duel tussen twee topploegen. Ajax thuis tegen PSV. Een goede dag allemaal en van harte welkom in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mijn naam is Siert de Vos. En de collega die naast me zit, die kent u ook, Jeroen Grutter. En vandaag mag u gaan genieten van voetbal uit onze eigen eredivisie. Het is Ajax tegen PSV. Het kan toch haast niet anders of dit wordt een bijzonder onderhoudende wedstrijd. Zie je? Wat mij betreft kunnen ze niet snel genoeg beginnen. Aller heeft onze aandacht vandaag natuurlijk. En Jeroen, verwacht jij iets specifieks van hem? Niemand maakte meer doelpunten bij deze club dan hij. En dat weet de tegenpartij natuurlijk ook. Bij PSV hebben ze altijd goede voetballers. Ze doen altijd mee voor het kampioenschap. En weet je wat nou zo opvallend is? Nee. Bij de club is het bijna altijd rustig. Behalve toen Rijvers weg moest en toen Romario er speelde natuurlijk. <laughs> Die was nooit op tijd. Maar ja, weet je, als je het vergelijkt met de concurrentie... daar is vaker heibel over bepaalde zaken in Eindhoven. Dat is het eigenlijk altijd heel rustig. Vandaag stuurt de coach van Ajax... Deze elf het veld op. Het wordt een 4-3-3 vandaag voor deze ploeg. Jeroen, is dat niet wat riskant? Ja, ik vind het wel meevallen hoor. 4-2-4 en 3-4-3 vind ik riskanter. Bovendien er zijn genoeg teams die in het verleden groot succes hebben behaald met 4-3-3. Met deze opstelling gaat PSV vandaag het veld op. In de 4-5-1 formatie. De spits wordt geholpen door twee centrale aanvallende middenvelders. Sebastian Aller. Hij zit. Doelpunt voor Ajax. Nee, hier was geen redden meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. Two London sides from different parts of this great capital. And when they meet, it's very difficult not to keep your eyes focused on what's going on. Arsenal against Chelsea coming up next live on EA TV. Arsenal and Chelsea, who took part in the very first Football League First Division match between two London clubs. That was back in 1907 in front of 65,000. They're about to meet here at the Emirates. I'm Derek Ray on the gantry and Stuart Robson is next to me. Stuart, this ought to be special. Well, it should be, Derek. It's a rivalry that's really grown in recent times, but one that has provided some excellent games. Let's hope it doesn't disappoint today. And so the starting 11 for Arsenal. Aaron Ramsdale as the goalkeeper. Nicola Pepe starts with Bukayo Saka in the wide areas. And the striker today is Pierre-Emerick Aubameyang. And a look at the Chelsea starting 11. Edouard Mendy starts in goal. Antonio Rudiger plays alongside Thiago Silva in central defence. Jorginho plays alongside Mateo Kovacic in central midfield. And operating an attack today is Romelu Lukaku. Potentially one to savour. Arsenal get this game underway. It's a good looking ball in behind. He's in position. And a goal right off the bat. No wonder they're jumping for joy.
Well, here's the replay, and he shows great awareness to play this through ball. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Paris Saint-Germain, Marseille. C'est le choc du jour, hein, ce PGOM. Dans un parc des princes qui va être bien sûr plein. Salut à tous, ce n'est jamais très agréable de jouer sous la pluie, mais ce sera le cas aujourd'hui au Parc des Princes. En commentaire, Carvé Matou, on va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Je suis content de passer ce moment avec vous. Je sens que je vais m'éclater et que vous allez vous éclater. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Dans les buts, John Luigi Donnarumma. Sergio Ramos sera là en défense avec Marquinhos. Marco Verratti sera associé à Vignaldoum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Les 11 titulaires de l'Olympique de Marseille, les voici. Les buts seront gardés par Paolo Lopez. Valentin Rongier, lui, sera lui associé à Boubacar Camara au milieu de terrain. Et devant, ce sont deux joueurs que l'entraîneur a choisi d'aligner. C'est parti avec le coup d'envoi donné par l'OM. Messi. Le Paris Saint-Germain qui marque. On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur ce ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. Heute haben wir eine hochinteressante Partie für Sie. Die Fans können es kaum noch erwarten. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Und so tritt der BVB heute also an. Wo siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf, also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Fortschacking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Die Zuschauer auf den Rängen geben wieder einmal alles. Immer wieder klasse, was hier los ist, wie die Fans mitgehen. Der BVB ist natürlich auf Dauer der beständigste Bayernjäger. Auf jeden Fall über die letzten 10, 15 Jahre eigentlich sogar der Einzige, der immer wieder dran ist an den großen Bayern. Man verliert immer wieder Topspieler, schafft es aber auch ebenso immer wieder, die zu ersetzen. Das Spiel kann beginnen. BVB gegen Bayern. Es ist alles gesagt. Jetzt gilt's. Jetzt müssen beide zeigen, was sie wirklich drauf haben. Müller, das muss es doch sein. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Inter e Milan sono la protagonista di un nuovo capitolo del derby. Una delle sfide più sentite e non solo a Milano. Capace di riempire sempre San Siro. Il nostro tour negli stadi del grande calcio, il cielo è limpido, qui nella scala del calcio a San Siro mancano pochi istanti al calcio d'inizio. Con me come sempre c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della Serie A Team. Sfida che vede protagoniste Inter e Milan. Calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pierre. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico dell'Azzurro. In porta c'è Andanovic, in difesa De Vrij con Skriniar. Cialanoglu insieme a Barella al centro. E in attacco Lautaro Martinez accanto a Edin Dzeko.
Milan che ha dovuto ripartire praticamente da zero dopo la di Berlusconi, i risultati non sono stati dei migliori in una lunga fase di transizione. Era difficile se non addirittura impossibile poter pensare di ricominciare e vincere già da subito nonostante anche gli sforzi fatti dalla nuova proprietà per allestire una rosa competitiva. La regia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di due esterni di centrocampo che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo partito in corso. Si parte col Milan che può battere il calcio d'inizio. Allora interessante, occhio al movimento di Lautaro. Primo gol del match, hanno cominciato alla grande. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno al tiro. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Stadium ha sede di Nekkyo no Uzi, sumare te imas. Sacca fan, taibo no jikan ga yatta kimashita. Dozo, IA TV de goran kudasai. Minasan, konbanwa. Konya wa gekisen hishi no kou kado o okuri shimas. Kono shiai o tanoshimi ni shite ita kata mo oi no dewa nai de shou ka. Jikkyo wa watakushi Nishioka Akihiko. Kaisetsu ni wa Fukuni Shitagashi san mo omukai shite imas. Meiji Yasuda Seimei J1 League no issen. Bissel Kobe ga Gamba Osaka to tatakai mas. Friendly match to aie. この試合の解説を楽しみにしていましたどちらも特徴あるサッカーをするチームですから何かやってくれるでしょう期待して見ていきましょう期待を裏切らない選手といえばやはりこの人でしょう今日も注目を浴びています3試合で4得点は見事ですねさらにゴールを加えたいでしょうねガンバ大阪ですが近年はテクニックに優れた選手が多いイメージがあります黄金時代は試合を支配して勝っていましたこの当時のチームの攻撃力は J リーグ歴代でも屈指のチームだと思いますホームチームのラインナップです攻撃的な451ですね中盤で数的有利が作りやすくなりますいよいよ試合が始まりますガンバ大阪ボールのキックオフですチャンス来た決まったなんというフィニッシュでしょうこのスーパーゴールを前に観客席からひときわ大きな歓声が上がりましたなんと見ても美しいシュートですね技術の高さをこれでもかと見せつけました Już za kilka chwil piłkarze wybiegną na boisko, by wziąć udział w jedynym w swoim rodzaju spektaklu. Niewiele spotkań rozgrzewa futbolową Polskę tak jak starcia Legii i Lecha. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z poznańskim Lechem. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontratak. 
Legia Warszawa to bez wątpienia jeden z najlepszych klubów w Polsce, ale nie można powiedzieć, by kroczyła od sukcesu do sukcesu. Choć na arenie europejskiej na dobrą sprawę wyznacza granice tego, co osiągalne dla polskich zespołów, to w kraju ulega niekiedy teoretycznie słabszym od siebie. No tak, co innego przegrać mistrza z Lechem czy Wisłą, co innego ulec Piastowi, a pucharze Arce. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie, ale może teraz będzie szansa. I już mamy bramkę, otwiera wynik spotkania, teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. Nie mogę nie powtórzyć słowa Billa Shankly przed naszą grą. Niektórzy mówią, że futbol to вопрос życia i śmierci. Nie. Futbol ważniejszy. Uznajemy w prymom efirie na EA TV. Dobro pożałować na odkrycie areny. Wszystko gotowe na czelu matcha. Ждać zostało совсем niemnogo. Работы для вас будут Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Смотрим многообещающий матч. Это «Спартак Москва» против «Локомотива». Кажется, мы опять работаем при полных трибунах. К хорошему быстро привыкаешь, но от такой атмосферы я точно еще долго не устану. Что можем сказать о нем перед матчем? Готов, будет играть, будет забивать. Главное его достоинство – это, конечно, скорость. Он может очень легко перехитрить оборону соперника. И с такими игроками всегда играть очень неудобно и некомфортно. Не знаю, есть ли смысл перечислять легенд Спартака. И так этих людей все должны знать. Разумеется, это Игорь Нету, один из самых важных людей для Спартака. Никита Симонян, ну и, конечно, любимец болельщиков, супер нападающий Федор Федорович Черенков. Смотрим состав Спартака. В воротах Максименко. Самуэль Жигов в защите сыграет с Джики. И очень насыщенная линия нападения. Сегодня сразу три игрока будут действовать впереди. Состав Локомотив. Голкипер Маринато Гильер. На Сементу в обороне играет с Едваем. И в нападении сегодня всего один игрок. Интересный выбор главного тренера. Посмотрим, оправдает ли он себя. Первый тайм начался. Промис. Опасно! И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Еще раз мы смотрим, как он забил. Удар получился могучий. Очень хорошо он попал по мячу. И еще хорошо, что ни в кого из игроков такой снаряд не попал. Могло и пришибить. 解说席上为大家解说本场比赛的还是大家的老朋友苏东和王涛。今天我们来感受一下中超联赛的激情。本场的对阵双方分别是上海海港队和上海绿地神话。一场激动人心的大战即将开始，双方队员们都已经整装待发，而我们已经迫不及待的想要看到精彩的足球比赛了。上海上港的防守应该是目前最好的。一条丢球最少的防线，加上一个最熟悉的主场，接下来的比赛一切都对他们有利。足球和其他很多运动的不同地方啊，在哪儿呢？就是哎，中途没有暂停啊，人生也是如此。如果你在人生中遇到了困难，日子是不会停下来让你处理的。嗯，接下来的生活还要继续，你必须在面对新的困难的同时来解决上一个困难。你必须在面对下一个挑战的时候来解决上一个错误。有道理。屏幕上给出了上海海港队的首发十一人名单。阵型方面呢，他们是选择了偏向进攻的四四。众所周知，四四二可是一个非常经典的阵型，但也是充满了变化的阵型。不知道啊，他们今天会玩出什么样的花样了？这样。现在我们看到的是上海申花队的首发阵容。
根据现有的名单来看呢，呃，应该是四四二的阵型。哎，让我们一起期待，看看他们能不能在这个经典阵型当中玩出新花样。哎，曾经的上海申花就是上海足球当仁不让的棋手，他们几乎是当年唯一能够威胁到大连霸主地位的球队。但自从同在上海的小兄弟上港升入顶级联赛之后，上海足球的大旗渐渐就交给了这个后辈去扛。奥斯卡，直接打门，主队先把头球打进一球，德比战的气氛啊，瞬间被点燃。他把全身的精气神都集中在了自己的脚弓上啊！是啊，这脚射门离禁区相当遥远，他对球的拿捏是非常的准确。这球不是世界波，也得是宇宙波了啊！ Bienvenidos al partido que para el mundo. Barcelona Real Madrid en la cancha del Barça y con 100.000 almas y con una voz la de Manolo Lama. Bueno, si soleados días, si se han quedado en casa para vivir esto es porque aman como yo el fútbol. Luego habrá tiempo de disfrutar del buen clima que tenemos. Me llamo Manolo Lama y el que está a mi lado es Paco González. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Ahí vemos el Barça que tratará de sorprender al Real Madrid. Hola Manolo, pues solo espero que este no sea el típico amistoso soso y tengamos algo de emoción. Vamos con el once del Barça que da miedo, parece realmente demoledor. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. El talentoso de Jong junto a Sergio Busquets por delante y como delantero uno de los grandes, Ikusito. Bueno, vamos ya con los elegidos por el equipo merengue y empezamos por todo lo alto. Tibito, Tibo Curtoa bajo palos. Nacho en la defensa con Eder Gabriel Militao, Tony Cross junto a Casemiro en la médula. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Oye Paco, ¿cuánto tiempo crees que puede durar el Barça jugando a este nivel? Porque desde que llevo yo viéndole con Guardiola este equipo es un espectáculo. Ya querrían muchos unos años como los que llevan. El segundo triplete de la quinta Champions es tremendo lo de este equipo, Paco. No sé si volveremos a ver una generación así de jugadores junta en un mismo equipo. Atención que acaba de comenzar el clásico indiscutible del fútbol español y europeo. Juega el Madrid contra el Barça. Esta es una rivalidad que no se acaba sobre el terreno de juego y que, como signo de la potencia de nuestro fútbol, es seguida en todo el mundo. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. Excelente visión de juego. Puede marcar el Kun. ¡Qué golazo! Espectacular, brutal, no sé qué decirle. Yo no recuerdo muchos goles así. Menuda delicatessen acabamos de presenciar. Veámosla de nuevo en la repetición. Por goles así viene la afición al estadio. Hoy les traemos un partido espectacular, muy esperado por los hinchas que van llegando a este estadio, buscando ovacionar a sus jugadores. En este partido, Racing Club de Avellaneda enfrentará a Independiente. Un gran saludo a todos y bienvenidos sigan. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado como siempre de compartir la cabina con Marito Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Racing contra Independiente. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la academia. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Este es el equipo del rojo, así se va a formar independiente. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial.
Abundan los delanteros, los extremos, los puntas, medias puntas, medio nueve, falso nueve. Ninguno como Alfredo Di Stefano. Bueno, por lo que me contaron y por lo que vi eh, cuando jugaba en el Madrid, ha sido uno de los mejores jugadores. ¿Cómo no se van a extrañar esta clase de jugadores? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Golazo! Ponerse de pie, por favor, porque sacó todo su fútbol. Lo dejó sorprendido. ¡Qué golazo clavado! ¿Cuánto tiempo hacía Fernando que no veíamos jugadores con esta calidad? Y esta manera espectacular de marcar goles. 